সাম্প্রতিক সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের আয়োজন হয়েছিল এবং সেই পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের আয়োজনকে কেন্দ্র করে একদল দুষ্টচক্রের সদস্যরা সেই আয়োজনকে বিতর্কিত করে যারা এই আয়োজন করেছে যেই ছাত্ররা এখানে অংশগ্রহণ করেছে যেই শিক্ষকের মাধ্যমে এখানে প্রোগ্রামে তারা সংযুক্ত হয়েছে তাদেরকে তারা নোটিশ পাঠাচ্ছে সরকারিভাবে সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে কোরআন তেলাওয়াত হতে হবে না হতে দেওয়া হবে না এটা মুসলমানরা মানতে পারে না আপনাদের ভাষ্য অনুযায়ী তারা খুবই মানে ভালো মানুষ আপনাদের নেত্রী তো কোন ধর্মে আপনাকে বলেছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যান্টিনে গরুর মাংস খাবে কি খাবে না এটা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কত সালে কোন সময়ে হিন্দুদেরকে জোর করে তারপর গরুর মাংস খাওয়ানো হয়েছিল খাওয়ানো হয় নাই তো তাদের জন্য অল্টারনেটিভ ব্যবস্থা রেখেই তারপরে এতদিন ধরে গরুর মাংস চলেছে সেটার প্রতিবাদ করতে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণ ইফতারের আয়োজন করলে সেইখানে বাধা দেওয়া না খালি তাদেরকে মারধর করা এটা আপনাদের কোন রাজনৈতিক ধর্মীয় অধিকার আমরা জানতে চাই আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ দেশ ও দেশের বাহিরে দূর দূরান্ত থেকে যে বা যারা এখন এই মুহূর্তে ভিডিওটি দেখছেন তাদেরকে অনুরোধ করব দয়া করে পুরো ভিডিও সম্পূর্ণ ধৈর্য সহকারে দেখবেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ইম্পর্টেন্ট ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হয়েছি প্রিয় দর্শক আপনাদের মাঝে সম্মানিত দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী এখন পুরো দেশ জুড়ে একটি বিষয় নিয়ে নানা ধরনের আলোচনা সমালোচনা হচ্ছে আপনারা সকলে ইতিমধ্যে অবগত আছেন সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোরআন তেলুয়াতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে হ্যাঁ আপনারা ঠিকই শুনেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোরআন তেলুয়াতের জন্য আরবি বিভাগের চেয়ারম্যানকে শোকজ করা হয়েছে শোকজ নোটিশ পাঠানো হয়েছে এই ঘটনার পর থেকে পুরো দেশ জুড়ে তোলপার সৃষ্টি হয়ে গেছে প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ইফতার পার্টি নিষিদ্ধ করা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গরুর মাংস দিয়ে কোনো সেভরি ইফতার করা যাবে না এরকম নিষেধাজ্ঞা প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে এখন আবার কোরআন তেলুয়াতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হচ্ছে এগুলো মেনে নেওয়া যায় না প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোরআন শিক্ষার আসর শিক্ষক এবং ছাত্রদের আইনের আওতায় আনা হয়েছে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা এবং প্রতিবাদ জানাচ্ছি আমরা কয়েকটা প্রতিবেদন দেখে আসবো তারপরে কথা বলবো সাম্প্রতিক সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের আয়োজন হয়েছিল এবং সেই পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের আয়োজনকে কেন্দ্র করে একদল দুষ্টচক্রের সদস্যরা সেই আয়োজনকে বিতর্কিত করে যারা এই আয়োজন করেছে যেই ছাত্ররা এখানে অংশগ্রহণ করেছে যেই শিক্ষকের মাধ্যমে এখানে প্রোগ্রামে তারা সংযুক্ত হয়েছে তাদেরকে তারা নোটিশ পাঠাচ্ছে সরকারিভাবে মানে বিষয়টা যদি আপনারা জানেন যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন চত্বরে বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম হয় চারুকলা ডিপার্টমেন্টের প্রোগ্রাম হয় অন্য ডিপার্টমেন্টের প্রোগ্রাম হয় নাচ গান বাদ্য সাংস্কৃতিক মনা বিভিন্ন সংগঠন তারা তাদের মতো আয়োজন করতে পারে কারো আয়োজনে কোনো বাধা কিন্তু নেই একমাত্র মহাপবিত্র আল কোরআন যেটা আয়োজন করতে অনুমতি লাগবে শুধু অনুমতি না অনুমতি ছাড়া এই প্রোগ্রাম করা কেন হয়েছে সে কারণে ডিন কর্তৃক তাদেরকে নোটিশ প্রদান করা হবে তাও কখন মাহে রমজানের মাসে মানে আপনি নাচবেন সমস্যা নাই উদলা হয়ে ঘুরবেন আপনার সমস্যা নাই এটা প্রগতির স্লোগান মানে এটা হচ্ছে আধুনিকতা এটা হচ্ছে স্বাধীনতা আপনি সেখানে ব্যান্ডের আয়োজন করবেন কোনো সমস্যা নাই আপনি বিভিন্ন সংস্কৃতি সেখানে চর্চা করবেন এমন কি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে আপনি পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের পতাকা উত্তোলন করে সেখানে আপনি সঙ্গীত রচনা করবেন গাইবেন তাদের জাতীয় সঙ্গীত তাতেও কোনো আইনের সমস্যা নেই সমস্যা একটাই পবিত্র আল কোরআনের আসর কেন বসছে এই আসরে কিছু বামপন্থীদের গাত্রদাহ শুরু হয়ে গিয়েছে আপনারা জানেন যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই বটতলায় যে কোরআন তেলাওয়াতের আয়োজন করা হয়েছে সেই শিক্ষকদের পরিচয় শিক্ষার্থীদের পরিচয় জানতে চেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগকে চিঠি দিয়েছে কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল বাসির এই দুষ্ট লোকের চেহারাটা একটু চিনে রাখতে পারেন এই 
এই ভদ্রলোক ইনি এখন আরবি বিভাগকে চিঠি দিয়েছে ডিন হিসাবে যে কার অনুমতিতে তোমরা এই জায়গায় বসছো পবিত্র কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করতে তাহলে চিন্তা করে দেখেন যে আপনি আমি এখন এই মুহূর্তে কোন দেশে বসবাস করছি মহাগ্রন্থ আল কোরআন এদেশের নব্বই পার্সেন্ট মুসলমানদের ধর্মভিত্তিক সর্বোচ্চ গ্রন্থ আমার জীবনের প্রাপ্তিতে মহাগ্রন্থ আল কোরআনের চাইতে তো বড় কোনো গ্রন্থ আপনার আমার কাছে থাকতে পারে না হু বিলিভ ইসলাম হু বিলিভ আল্লাহ হু বিলিভ হজরত মোহাম্মদ সাহ ইসলাম তো সেই মহাগ্রন্থ আল কোরআনের অনুমতি নেয় নাই বা তারা কেন এত বড় একটা পচা কাজ করে ফেললো খারাপ কাজ করে ফেললো সে কারণে আজকে তাকে নোটিশ প্রদান করতে হবে এই হচ্ছে বাংলাদেশ আপনারা জানেন যে আরবি বিশ্ব আরবি বিভাগের যে চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডক্টর জোবায়ের মোহাম্মদ এহসানুল হক উনি একটা সুন্দর জবাব দিয়েছেন উনি বলেছেন এখানে কোনো একটা অপতৎপরতা চলছে শিক্ষার্থীরা কোরআন তেলাওয়াত করছে অনৈতিক কোনো কাজ তো করছে না তাহলে কেন এত সমস্যা কত শত প্রোগ্রাম এখানে হয় তখন তো কোনো অনুমতি লাগে না তাহলে কোরআন তেলাওয়াতের প্রোগ্রামে কি সমস্যা আমি বুঝি না আমি এই ভদ্রলোকের চেহারাটা দেখাই দেই ইনি হচ্ছেন আরবি ডিপার্টমেন্টের এখনকার চেয়ারম্যান আমি তাকে একজন সাহসী ব্যক্তি বলবো যে তিনি তার জবাবটা একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে এর চেয়ে ভদ্র ভাষায় আর জবাব দেওয়ার কিছু নাই আজ দুঃখ লাগছে এজন্য যে আমরা বাংলাদেশের যেই বিশ্ববিদ্যালয়টা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে মুসলমানদের জমিতে মুসলমানদেরকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য শিক্ষা দীক্ষায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য যাতে করে আপনি আমি আমরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আমরা যাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারি সেই মুসলমানদেরকে টার্গেট নিয়ে যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়েছে সেই প্রতিষ্ঠানে মুসলমানদের মহাপবিত্র আল কোরআন তেলাওয়াত করা মাঠে নেমে এটা নাকি অন্যায় সমাজ থেকে এই ধর্ষণকারী যাবে কেমনে বলেন সমাজ থেকে এই লুটেরা দুর্নীতিবাদ যাবে কেমনে বলেন এই কারণেই তো আজকের এই সমাজের দুর্দশা চলছে বন্ধুরা আমার যেই সমাজে ধর্ষণকারী তিনি এখন কন্টেন্ট ক্রিয়েটার হয়ে আপনাকে আমাকে আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে নতুন নতুন দেশ গঠনের আর এদেশের রাজনীতিবিদ ইসলাম প্রিয় নাগরিকরা জেলের মধ্যে বন্দি কিংবা তাদের মহাগ্রন্থ আল কোরআন নিষিদ্ধ গত কয়েকদিন পর্যন্ত দেখেছেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইফতার মাহফিল পর্যন্ত নিষিদ্ধ করা হচ্ছে কোন যুগে বসবাস করছেন যে মাহাফিল নিষিদ্ধ ইফতার বিতরণ কর্মসূচি বন্ধ করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিঠি ইস্যু করা হচ্ছে তাহলে আপনি সেই জায়গায় আজ ভাবতেই পারছেন যে আমরা কোন একটা কঠিনতম পরিস্থিতির মধ্য থেকে পার করছি এটা কি কল্পনা করা যায় এই দিন কি বাংলাদেশের কোনো নিয়োগপ্রাপ্ত ডিন মনে হচ্ছে এই দিনকে কি আপনার ইসলামিক কোনো মানে ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন কোনো ব্যক্তি মনে হচ্ছে না হয় একজন ডিন হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়ে বিভাগীয় চেয়ারম্যানকে আপনি চিঠি ইস্যু করেন যে কেন কোরআন তেলাওয়াত করেছে তোর বাবার কাছে জিজ্ঞেস করবে এটা তো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ারই যোগ্যতা রাখে না এদের ধর্ষণ না থাকলে জীবনটা চলে না এদের না মানে মদ জুয়া অন্যায় অবিচার এগুলোর মধ্যে না থাকলে এদের জীবন চলে না কত বড় খাইসটা মানে কত বড় আহাম্ম কত বড় অরুচি সম্পন্ন মানুষ হলে এই ধরনের কাজ করতে পারে যে মহাপবিত্র আল কোরআন সেটা তেলাওয়াত করেছে সেটা অন্যায় হয়েছে তাই কারণ দর্শাইতে হবে আমি স্পষ্ট করে বাংলাদেশের এই বিভাগের যারা তেলাওয়াত করেছেন আপনাদের প্রতি উদত্ত আহ্বান জানাবো যদি আপনাদের কাছে আমার এই ভিডিওটা পৌঁছায় একজনে ওদের কাছে জবাব দিবেন না তাতে যদি ছাত্রত্ব চলে যায় বাংলাদেশ থেকে দেখতে চাই যে বাংলাদেশের এই অবৈধ ফেসিবেদী সরকার আপনার ছাত্রত্ব কেড়ে নিয়েছে কোরআন তেলাওয়াতের কারণে আমি দেখতে চাই কেউ জবাব দিবেন না ওই ডিনের চিঠির লাথি মারি ওই ডিন যে কারণ দর্শনের জন্য বলেছে আমি বিভাগীয় চেয়ারম্যানকে বলবো একটা কারণ দর্শাতে নোটিশের জবাব দিবেন না যা আছে তাই হবে কত বড় অভদ্র কত বড় অসভ্যতা কত বড় বর্বরচিত কাজ যে মহাপবিত্র আল কোরআন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চলতে পারবে না এটা চলছে কেন সেজন্য আবার তোমার কারণ দর্শাইতে হবে আর হবে না করবেন কি বলেন গত কয়েকদিন আগে দেখলেন না ইফতার মাহফিল একটা ধর্মীয় তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা অনুষ্ঠান সেখানে ছাত্রলীগ হামলা করেছে তার মানে আমরা ধরে নিব যে এই ছাত্রলীগ আওয়ামী লীগ 
দর্শন লীগ যাই হোক নামে মুসলমান থাকলেও তারা নামেও মুসলমান থাকতে চায় না তারা মুসলিম অ্যাক্টিভিটিস বন্ধ করে দিতে চায় আজ তাই তো হচ্ছে আজ সমগ্র জায়গায় রিপিটলি বলা হচ্ছে ইফতার কার্যক্রম বন্ধ যাই হোক আল্লাহর দুনিয়ায় আল্লাহর দিন টিকে থাকবে এখন সারা বাংলাদেশের অলিতে গলিতে শহীদ মিনারে চত্বরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসগুলোতে টিএচসিতে মাঠে ময়দানে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর ইফতার এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ এক নিয়ামত ছাড়া সাধারণ মানুষের পক্ষে এটা করা সম্ভব নয় আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি অলিতে গলিতে চত্বরে আরবি বিভাগের প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ থাকবে শুধু আরবি বিভাগ না যে কোরআনকে লালন করেন পবিত্র মাহেরমজনের সমস্ত জায়গায় তেলাওয়াতের আসর বসিয়ে দিবেন। শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় না সমগ্র বাংলাদেশের কলেজ ইউনিভার্সিটিগুলোতে আপনারা এই কোরআন শিক্ষার আসর বসিয়ে দিবেন। কোরআন আপনি ঘরেও পড়তে পারবেন বাহিরেও পড়তে পারবেন মসজিদেও পড়তে পারবেন একটু কষ্ট করে মসজিদে তেলাওয়াত তো করবেনই পাশাপাশি তেলাওয়াতটা আপনি একটু সময় পেলে এই মাঠে ময়দানে ওই চুলকানির মলম হিসাবে ওদের দেওয়ার জন্য আপনি প্রতিবাদ স্বরূপ এটা তেলাওয়াত করবেন কারণ আজ বাংলাদেশে অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে আমাদের এই চেতনাকে জাগ্রত করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে এই দুষ্টচক্রের হাত থেকে দেশকে রক্ষা শুধু শুধু আমাদেরকে চুলকিয়ে মানে শুধু শুধু আপনি কোনো ক্ষতি করেছেন একজন ব্যক্তি তেলাওয়াত করেছে সেখানে কি কোনো সরকার বিরোধী কোনো স্লোগান না রাজনৈতিক বক্তব্য না ডক্টর ফয়জুল গিয়ে উপস্থিত হয়েছে কেউ কিছু বলেছে সাধারণ শিক্ষার্থী সে যদি তেলাওয়াত করছেন তো সমস্যাটা কোথায় তোমাদের বিভিন্ন ধরনের নষ্টামি চলতে পারে মানে আমি কোন ভাষায় বলবো আমি কোনোভাবে মেনে নিতে পারছি না যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন তথ্য আমরা জানি এবং শুনি আমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েট হওয়া চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছি মালয়েশিয়া ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করেছি আমি কোনো দিন শুনিনি যে কোরআন তেলাওয়াত করতে গিয়ে তাদেরকে আজকের এরকম কারণ দর্শাইতে হবে যে কেন তোরা ওখানে বসছিস আমি এর তীব্র নিন্দা জানাই যে ডিন এই চিঠি ইস্যু করেছে আরবি বিভাগকে সেই ডিনের চাকরি চুতুর করার আহ্বান জানাই এবং তাকে মানে সমগ্র বাংলাদেশ থেকে বয়কটের আহ্বান জানাই ওদের এই সকল ছলচাতুরি মেনে নেওয়া যায় না পবিত্র কোরআন নিয়ে অন্তত পক্ষে ধান্দাবাজি শয়তানি করতে কাউকে দেয়া হবে না মহাপবিত্র আল কোরআন ছিল আছে থাকবে এই শাশ্বত কোরআন এই আমাদের সম্মানিত কোরআন এই আমাদের হৃদয়ের স্পন্দন কোরআন আমাদের মহাগ্রন্থ আল কোরআন এটাকে আমাদের আঁকড়ে ধরতেই হবে এই জায়গায় দল টল চিনি না কিসের দলবাজি দল মত জাতি ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেকের কাছেই তো সম্মানিত হওয়া উচিত ধর্মীয় গ্রন্থগুলো অন্য ধর্মের গ্রন্থ আমার কাছে এক সম্মানিত গ্রন্থ সেখানে মহাপবিত্র আল কোরআন তো আমার কাছে আরও বেশি কারণ এই পবিত্র কোরআনকে আমি লালন করতে চাই আমরা জন্মসূত্রে পাওয়া আমার এই পবিত্র কোরআন এটাকে তো আমি হালকাভাবে নিতে দিব না আসুন প্রিয় বন্ধুরা আমার আমরা এটার তীব্র নিন্দা জানাই দেশে বিদেশে সমগ্র মানুষের কাছে এই তথ্য পৌঁছে দেই এবং জনগণকে উদ্বুদ্ধ করি আসুন বাংলাদেশের এই যারা দুষ্টচক্র ধর্মকে বিভিন্নভাবে কটুক্তি করতে চায় ওদের হাত থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা করি বাংলার নাগরিককে রক্ষা করি ধর্মপ্রাণ মানুষকে রক্ষা করি সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে কোরআন তিলাবত হবে না হতে দেওয়া হবে না এটা মুসলমানরা মানতে পারে না আজকে মনে হচ্ছে দেশটা মগের মূল্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে আপনার কলা ভবনের সামনে আরবি বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবি বিভাগ থেকে যখন কোরআন তিলাতের প্রতিযোগিতা করেছে হাজার হাজার ছাত্র ওখানে বসে কোরআন তিলাত করেছে কোরআন তিলাতের প্রতিযোগিতা করেছে কিন্তু নাস্তিক পাড়ার ঘুম হারাম ইসলাম বিদ্বেষী যারা আছে নাস্তিক মোরতাদ বেইমান ওই কোরআন তিলাতের ছবি ফেসবুকে ছেড়ে লেখে দিয়েছে হে বট বৃক্ষ এটা আমাদের জন্য লজ্জার আমরা লজ্জা मुसलमान शासक मुसलमाना मानते 
আজকে মনে হচ্ছে দেশটা মগের মূল্য গরুর গোস্ত খাওয়া যাবে না ইফতার করা যাবে না মনে হচ্ছে বাংলাদেশটা ভারত হয়ে গেছে কথা কর না কেন আজকে ভারতের ভেতরে গরু জব করলে ডাক্তার ধরে मारे ওখানে গরু গোস্ত খাওয়া যায় না ইবাদত করা যায় না তারপরে রাস্তায় নামাজ পড়া যায় না আজকে মনে হচ্ছে সেই সংস্কৃতি বাংলাদেশে সেই নাস্তিকরা চালু করতে চাচ্ছে এটাকে আমরা করতে দেব ভালো করে বুঝলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা সংগীত বিভাগ রয়েছে এরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কনসার্ট করে গান করে কোন আপত্তি নেই চারুকলা বিভাগ রয়েছে সারা বছর ধরে ফেসা বানায় ছাগল বানায় গরু বানায় হাতি বানায় পয়লা বৈশাখে তারা সেটা নিয়ে নাচানাচি করে আমাদের আপত্তি নেই আমাদের কথা হলো চারুকলা বিভাগ যদি ফেসা বানাতে পারে সংগীত বিভাগ যদি কনসার্ট করতে পারে আরবি বিভাগ আরবি ভাষার অন্যতম কিতাব হলো কোরআন কোরআন যদি না থাকতো আরবি ভাষা থাকতো না ওই আরবি ভাষা যেই কোরআনে রমজানে নাজিল হয়েছে ওই রমজানের ভেতরে ওই কোরআনের তেলাওয়াত হবে এটার বাধা দাই যাবে এরা কখনো মুসলমানের বাচ্চা হতে পারে না তার কারণ ভালো করে বুঝবেন কোরআন এসেছে রমজান মাসে এই রমজান মাসে আমাদের শপথ হবে কোরআন পড়ব কোরআন বুঝবো কোরআন দিয়ে জীবন গড়ব কোরআনের দরকার আছে না নাই আর জোরে বলেন আজকে তাদের সুলকানি গানের বেলায় সুলকানি নাই খাসার বেলায় সুলকানি নাই এদের সুলকানি ইসলাম নিয়ে ইফতার নিয়ে আর কোরআন তেলাওয়াত নিয়ে তার মানে বোঝা যাচ্ছে এরা কি বিদ্বেষী ইসলাম বিদ্বেষী আল্লাহ বিদ্বেষী কোরআন বিদ্বেষী আজকে तमाम বাংলাদেশের যুবকদের বলতে চাই তারা ইফতারে মাহফিল দেখতে পারে না কোরআন তেলাওয়াত দেখতে পারে না আমাদের প্রতিবাদ ওরা হামলা করেছে আমরা হামলা করব না বাংলাদেশের প্রত্যেকটা স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটির ভিতরে গণ ইফতার করতে হবে আর সবাই মিলে কোরআন তেলাওয়াতের আসর করতে হবে এই সমস্ত দৃশ্য দেখলে ওদের কলিজার মধ্যে কোনো কাপুনি শুরু হয় তার কারণ ওরা হামলা করবে অস্ত্র দিয়ে আর আমরা জবাব দেব কি দিয়ে আরো জোরে বলেন এটা হলো ইসলামের শিক্ষা কোরআন পড়ব কোরআন বুঝব কোরআন দিয়ে জীবন গড়ব ইফতার আর কোরআন তেলাতের বিরোধিতা যারা করে এদের সঙ্গে মুসলমানদের কোনো সম্পর্ক আল্লাহর কোরআন বলে না কলাল লাযিনা কাফারু লা তাসমাউ লি হাযাল কোরআন নিশ্চয়ই যারা কোরআন বলতে বাধা দেয় কোরআন শুনতে বাধা দেয় কোরআন তেলাওয়াতে বাধা দেয় এরা হলো কাফের এরা কি কেরে বলতে লজ্জা লাগে এরা কি তারা ইফতারা আর কোরআনের বিরোধিতা যারা করে তারা মুসলমান নয় এরা কে ফটো কে আব্দুল সালাম যুক্তিবাদী না আল্লাহ তাহলে আমরা কি বিরোধিতা করব আমরা তো করবও না যারা বিরোধিতা করে এদের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে তাহলে আওয়ামী লীগ কে নিয়ে আগের যে ওয়েতে কথাবার্তা বলতাম আওয়ামী লীগের বিরোধিতা করতাম সেটা করব না কিন্তু মানুষ তো তাই না মিনিমাম একটা মনুষ্যত্ব বোধ মস্তিষ্ক তো এত বিকৃত হয় নাই যে একটা মানুষ রমজানের ইফতারের একটা আয়োজন করেছে কিছু ছাত্র সংগঠন তাদেরকে যায়া পেটাবেন রক্তাক্ত করবেন এটা দেখে খারাপ লাগবে না এত মস্তিষ্ক বিকৃত আল্লাহ যেন কোনো দিন না করেন আওয়ামী লীগের ভাইদের কাছে একটা কোয়েশ্চেন করতে চাই যে ভাই আপনারা তো নিশ্চয়ই এটা বলেন না যে আপনারা একদম ইসলাম বিদ্বেষী আপনারা তো আপনাদের যে নেত্রী আছেন তিনিও আপনার তাজ্জ তাজ্জ করেন মাঝে মধ্যে ওমরা টমরা করতে যায় তারপরে সবই তো করেন আপনাদের ভাষ্য অনুযায়ী তারা খুবই মানে ভালো মানুষ আপনাদের নেত্রী আপনারাও মাঝে মধ্যে পাক্কা মুমেন ইমানদার আপনারাও মুসলমান মানে আপনারা মডার্ন যেই একটা ইসলামের কথা আপনারা বলার চেষ্টা করেন সেটা হচ্ছে আমরা আপনারা আর আমরা হচ্ছে গিয়ে ধর্মান্ধ ইয়ে সাম্প্রদায়িক এটা আপনারা বুঝাইতে চান তো কোন ধর্মে আপনাকে বলেছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যান্টিনে গরুর মাংস খাবে কি খাবে না এটা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কত সালে কোন সময়ে হিন্দুদেরকে জোর করে তারপর গরুর মাংস খাওয়ানো হয়েছিল খাওয়ানো হয় নাই তো তাদের জন্য অল্টারনেটিভ ব্যবস্থা রেখেই তারপরে এতদিন ধরে গরুর মাংস চলেছে এখন অন্য সময় না ইফতারের সময় এসে গরুর মাংস রান্না করা যাবে না খালি এটা না ইফতার পার্টি করা যাবে না এরকম বিশ্ববিদ্যালয়ে যা এই কি বলে রাজশাহী তারপরে নোয়াখালী প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় তারপরে রংপুর বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কয়েকটা বিশ্ববিদ্যালয় শুনলাম এরকম মরতে তো হবে তাই না রোজাও তো আছেন বোধ হয় আওয়ামী লীগের বিশেষ কোটার মুসলমান ভাই বোনেরা তো রোজা যে আছেন 
এই যে ইত্তারের বাধা দেয়া গরুর মাংস খেতে মানুষকে বাধা দেয়া সেটার প্রতিবাদ করতে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণ ইত্তারের আয়োজন করলে সেইখানে বাধা দেওয়া না খালি তাদেরকে মারধর করা এটা আপনাদের কোন রাজনৈতিক ধর্মীয় অধিকার এটা আমরা জানতে চাই খুব সভ্যভাবে সুন্দরভাবে বললাম আচ্ছা এক মহিলা মারা গিয়েছে সাংবাদিক ছিল সে নাকি ই করত হিন্দুদের ধর্ম পালন করত নাম পরিবর্তন করেছে কি শাস্ত্রী নাম রেখেছে তার নাম ছিল বৃষ্টি খাতুন এটার কারণে সে মারা গেল ওই যে বেলি রোডের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় বারো দিন তার লাশ দাফন করতে দেওয়া হয় নাই হিন্দুদের একটা সংগঠন এসে এক মন্দিরের কর্তৃপক্ষ এসে বলল যে সে মন্দিরে পূজা টোজা দিত তার লাশ পড়াইতে হবে এত বাড়াবাড়ি ভালো না আপনার এই দেশে যদি মনে করেন ভারতের সাথে আমরা কোয়ালিশন করি না তারপরেও আপনারা এসে ওই যে ব্রাহ্মণরা না আপনার ঘরে এসে খাবার দেওয়া যাবে না মুসলমানরা আপনাদের কতটুকু অত্যাচার যদি কেউ করে আমি সেটার একদম পুরো আমার মানে যতটুকু শক্তি আছে পুরো শক্তি দিয়ে আমি সেটার প্রতিবাদ করি কিন্তু যেইভাবে আপনারা মানে সাম্প্রদায়িক একটা দাঙ্গা বাঁধানোর জন্য ই করছেন ঠিক না আমি এইভাবে নির্বাচনের আগে কথা বলি নাই এখন বলছি এইভাবেই কথা বলবো আল্লাহর অস্তে আপনার যেই মানুষ হিসাবে আল্লাহ যে দুনিয়ায় পাঠাইছে না এইটার জন্য আপনার যে আশরাফুল মাখলুকাত আমার মানে ইসলামের অনুযায়ী আমরা হচ্ছে আশরাফুল মাখলুকাত আশরাফুল মাখলুকাত হিসাবে আপনার অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যের কারণে এই বিশেষণটা আপনাকে দেওয়া হয়েছে সো ওই বৈশিষ্ট্যগুলো একটু কাজে লাগান হ্যাঁ সিক্স সেন্স দিয়ে তারপরে চিন্তা করেন যে কোন দিকে যাচ্ছেন আর ছাত্রলীগের যেই ভাইরা মোটর সাইকেল টাইকেল নিয়া চাপাতি রামদা পিস্তল টিস্তল নিয়ে এই যে হামলাটা করলেন না একজন রোজাদারের এই যে মুখ দিয়ে নাক দিয়ে কপাল দিয়ে তারপরে আপনি ই করছেন রক্ত ঝরাচ্ছেন তাই না এটার জন্য আপনাকে পে করতে হবে এই দুনিয়ায় করা লাগবে সব কিছু এরকম না কিন্তু পে আপনাকে করতে হবে অনেক মানুষ আছেন যারা আমাকে অনেক সময় আমার শুভাকাঙ্ক্ষী আমার ভালোবাসা বা ভালোবাসেন এরকম মানুষেরাই বলেছেন যে ভাই সুন্দর করে বুঝেন বুঝলেও বুঝবে আল্লাহ সবাই রে বুঝার তো ফিক দান করুন এমন একটা ভিডিও বানাইতে হবে এটা আমি আশা করি নাই আমি ভাবছি বাংলাদেশে এই টাইপের কন্টেন্ট কখনোই বানানোর প্রয়োজন পড়বে না স্ক্রিনশটটা দেখেন ভাই এইখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কিছু ছেলে পেলে আরবি বিভাগের ওরা ওদের বিভাগের উদ্দেশ্যে একটা কুরান তেলতের আয়োজন করেছে যেহেতু সামনে রমজান ওদের পড়ালেখা বেশ ওরা একটা কুরান তেলতের আয়োজন করেছে যেইখানে খুবই সামান্য পরিমাণ লোকজনের উপস্থিতি অল্প কয়েকজন আপনারা পিকচারে দেখতে পাচ্ছেন এইটা নিয়া কয়েকজন শেখকুট চিন্তা ভাবনা এরা সেকুলার না আপনি যখন দাবি করেন বাংলাদেশে নাইনটি পার্সেন্ট মুসলমান আপনার ওই দাবিতে ভুল আছে বাংলাদেশে শতকরা বিশ ভাগ মুসলমান দশ ভাগ অন্য ধর্মালম্বী এবং সত্তর ভাগই সেকুলার বা ইসলাম ধর্ম বিদ্বেষী আপনি যেটা বলতে পারেন কমেন্ট গুলো দেখেন দেশ নাকি আফগানিস্তান হয়ে গেল দেশ নাকি কি মাদ্রাসাতুল বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে গেল আরো কত কি এদের প্রত্যেকটা কমেন্ট আমি দেখলাম আমার খুবই খারাপ লাগলো এবং এই সব কমেন্টে এরা সরকারকে পর্যন্ত ধুমাইয়া গালাগালি করছে আমার এই বিষয়গুলো খারাপ লাগলো দ্যাটস এখন আমার ভিডিও বানানোর উদ্দেশ্য ছিল অন্য একটা কিন্তু আমি এই টপিকে কথা বলতেছি আমার ভিডিও বানানোর উদ্দেশ্য ছিল আমি কিছুদিন আগে জানলাম যে আপনি যদি নাপাক পোশাক পরা থাকেন আপনার পোশাক যদি পাক পবিত্র নাও থাকে তো আপনি নামাজ পড়তে পারবেন আপনার নামাজ কবুল হবে না কিন্তু আপনি নামাজ কাজা করছেন এই জন্য আপনি আলাদা কোনো পাপ পাবেন না কবুল হবে না হইল না আপনি নামাজ তো পড়ছেন নামাজ কাজা করার পাপ হবে না এরকম একটা কথাবার্তা শুনছিলাম তো এই কথাটা আমি বলতে চাইছিলাম আমার অডিয়েন্সের উদ্দেশ্যে কিন্তু আমার কথা বলা লাগতেছে কুরআন তেল নিয়ে শেখকুদের জ্বালা পোড়া ভাই প্রত্যেকটা সেকুলার নিজেকে দাবি করে মানুষ অর্থাৎ তারা প্রত্যেকের সমান অধিকারে বিশ্বাস করে কিন্তু দেখেন কয়েকটা বিশ্ববিদ্যালয় ইফতার পার্টি নিষিদ্ধ হইল তাদের কোন কথাবার্তা নাই দেশের প্রত্যেকটা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে পূজা অর্চনা হয় তারা কখন এটা নিয়ে কথা বলছে 
কথা বলবে কেন কথা বলার কথা না ওর ধর্ম পালন করতেছে পূজার সময় ওরা পূজা করবে আমাদের উচিত পারলে আর হেল্প করা সাহায্য করা যাতে নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হয় মানুষজন গ্যাঞ্জাম না করে কেউ পূজার মন্ডপে কোরআন শরীফ রাখে না আসে এইগুলো দেখা এটাই তো মানুষের কাজ নাকি ভাই তোরা নিজেদেরকে সেকুলার দাবি করিস ওর পছন্দ মতন বিভাগ অনুযায়ী ওর কাজ করবে না কুরআন তোলা এইটা করার কারণে মৌলবাদ হয়ে গেল নিজ ধর্ম প্রচার করার কারণে নিজ ধর্মের বিধি নিষেধ পালন করার কারণে হয়ে গেল মৌলবাদী ও যদি ভাই কাউকে চাপাই দিত কাউকে জোর করত তাইলে আপনি এটা বলতে পারতেন এইখানে কেমনে মৌলবাদী হয় আপনারা যখন ওকে ইফতার করতে দেয় না সারাদিন রোজা রাখার পরে এটা নিয়ে আওয়াজ তোলেন না এটা নিয়ে কথাবার্তা বলেন না তাহলে কুরআন তেলাত করলে কেন কথাবার্তা বলেন যখন ফজের টাইমে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত কনসার্ট হয় তখন কথাবার্তা বলেন না বললে সবগুলো নিয়ে বলবেন না হলে চুপ থাকবেন উপাচার্য কিভাবে অনুমোদন দিল এক ইঞ্চি জায়গা মৌলবাদের বীজ থেকে রক্ষা পাবে না কথাবার্তা গুলো দেখেন কি পরিমাণ সামনে ইত্ত পকেট পাকা এই সমস্ত কথাবার্তা বলে এজেন্সি দিয়ে যদি মাল্লু কামান যায় খুব সুন্দর ভাবে একটা বাজার করতে পারবেন এই তো চিন্তা ভাবনা নাকি এই ছাগল গুলো পড়তে কেশিয়ান এরা দেখবেন এজেন্সি টাকা লোভ এই সমস্ত কাজ করে ঈদের আগে রোজার সময় এদের পাকনা গজায় এরা এক্সট্রা একটা আউটপুট দেয় ঠিক আছে ওই যে ওভার টাইম করে না মানুষজন এক্সট্রা আউটপুট দিয়ে এজেন্সি থেকে টাকা খায় এদের কোনো কাজ নাই এইখানে আপনি কখনোই বিধর্মীদের গালাগাল করতে পারবেন না অনেকেই আছেন এই সমস্ত ইস্যুতে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান এদেরকে গালাগালি করেন এদেরকে টিগার করেন এদেরকে নিয়ে ঝামেলা পাকাইতে চান একটা ধর্মীয় উস্কানি উগ্রবাদী একটা ওই যে সাম্প্রদায়িক জ্ঞানজাম করতে চান কিন্তু এইখানে আপনি নামগুলো দেখেন একটা নামও অন্য ধর্মের কেউ নাই এই শালা সবগুলো মুসলিম নাম নিয়ে মুসলিম ঘরের সন্তান জীবনে কিচ্ছু করতে পারে নাই কোনো কাজ কাম করতে পারে নাই একটা টাকা কামাইতে পারে নাই পরিবারের দায়িত্ব নিতে পারে নাই চলা তো লাগবে এজেন্সি টাকা খাওয়ার জন্য এজেন্সি থেকে ডলার পাওয়ার জন্য এই সমস্ত কাজ করে ইসলাম বেদেশে কথাবার্তা বলে এদের কাজই এটা সারা দুনিয়ার মানব অধিকার লঙ্ঘন হয়ে উড়ে মুছে ধুয়ে যাক কিন্তু কোনো মুসলমান যদি কোরআন তেলাত করে এদের গায়ে ফসকা পড়বে এই জন্য আমি আপনাদের বলতেছি সেহেরি ডান ইফতার ডান ফার্স্ট ইফতার ডান গরুর মাংস দিয়ে ইফতার করলাম যা মন চায় তা ইসলাম রিলেটেড সব কিছু পোস্ট করেন সব কিছু সারাদিন পোস্ট করতে থাকবেন এটা আপনার দায়িত্ব এটা কোনো খ্যাত বিষয় না এটা কোনো আনকালচার বিষয় না এটা করলে যারা আনফ্রেন্ড করে দিবে তারা আনকালচার তাদের এই দুনিয়া সম্বন্ধে দেশ সম্বন্ধে ধর্ম সম্বন্ধে কোনো দায়িত্ব নাই তাকে আনফ্রেন্ড করে দেন আপনাকে আনফ্রেন্ড করার আগে এবং আপনি আপনার ধর্ম প্রচার করতে থাকেন আপনি হিন্দু হন বৌদ্ধ হন খ্রিস্টান হন মুসলিম হন প্রত্যেকে নিজ নিজ ধর্ম প্রচার করতে থাকেন কোনো বাধা আসলে কথাবার্তা বলেন কারণ সংবিধান আপনাকে অধিকার দিয়েছে আপনার এটা পাওয়া উচিত সরকার আপনাকে অধিকার দিয়েছে কোন সেক্কু কোন এজেন্সি টাকা খাওয়ার জন্য নিকৃষ্ট টিপ এই মাথায় দেওয়া পুরুষ হয়ে টিপ পরা শাড়ি পরা ছাগলেরা কি বলল এটা নিয়ে কারো কিছু আসে যায় না সমাজ ওদেরকে কখনোই মূল্য দেয়নি দিবে না জুতার তলার মতন সালারা থু এইগুলো দেখলে মনে হয় ভাই রেসিস্ট হয়ে যায় রেসিজম করি একটারও চেহারা ভালো না সম্মানিত বন্ধুগণ দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী আপনারা দেখতে পারলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোরআন তেলুয়াতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে এবং নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার পর থেকেই এখন রাজনৈতিক অঙ্গন সহ পুরো দেশ জুড়ে তোলপার প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী কেন এরকম নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে কেন বারবার ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত প্রদান করা হচ্ছে প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী আপনাদের কাছে প্রশ্ন আপনারা জানাবেন আপনাদের মতামত আপনারা কি বলতে চান এই দেশটা কাদের হাতে চলে গেছে কাদের অধীনে চলে গেছে এই দেশটা দেশটা শাসন করছে আসলে কারা প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী ঢাবিতে কোরআন পাঠের আয়োজন করাই শাস্তি দিতে সকজ নোটিশ পাঠানো হয়েছে আরবি বিভাগের চেয়ারম্যানকে খুবই দুঃখজনক তাজ্জব একটি ঘটনা প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী আপনারা আপনাদের মতামত অপিনিয়ন জানাবেন কমেন্ট করে কমেন্ট বক্সে আজকের মতো এ পর্যন্ত বিদায় নিতে চাই দেখা হবে হয়তো আরও অন্য কোনো একটা ভিডিওতে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহি অবরকাত